Momentálne budem dávať meso na svadobnú hostinu do piecky. Máme tam plátky slaniny na tom mesku. Tri a pol roka som pôsobil ako vedúci výroby v Bavorsku a potom som sa vrátil domov. My sme rodinný podnik a do rodinného podnikania sa zapája takisto aj manželka. Som hrdý aj na svojho syna Filipa, je veľmi seriózny a šikovný. Od detstva som sa dívala na tento objekt. Bolo to na rozpadnutie, bol zarastený. Som povedala, Silvia, ty tento objekt raz zachrániš, ale samozrejme nikdy, nikdy som to nemyslela nejak tak vážne. My sme zistili len to, že od roku 1630 po roku 1893 tento objekt, táto stará sypka, slúžila ako miesto vyberania desiatok z úrody, takže tzv. daňový úrad v naturáliách tu bol a uskladňovalo sa tu víno, slivkový lekvar, brinza, obilie, kukurica. Pripravujeme tu malú rodinnú oslavu, na rodinní novú zároveň tam bude prekvapenie, lebo oslavenec teraz si to rozmyslel, že, že sa ožení a tešíme sa, lebo tu v tých priestoroch tej pivnice bude veľmi, veľmi romantické. Chýbala nám domovina. Ten kraj tu na ľudia, priatelia, tak sme sa vrátili domov a Nikdy som to neulotoval, aj keď tam sme mali oveľa lepšie platobné podmienky a aj luxusnejší štýl života, ak sme sa vrátili a potom sme si to museli celé vybudovať na novo. Základné koreniny, čierne korenie, sol a troška tymiánu a to je všetko a ide do pece. Už prešlo vyše 10 rokov a sme tu na trhu a ľudia nás chcú a stále sme v povedomí okolia, že granárium je tu, robí dobrú gastronómiu a preto ľudia nás aj, aj prakticky navštívujú, aj vyhľadávajú. My máme už od jak živa v krvi podnikanie v gastronómii, lebo o tom je aj tá koncesná listina. Tak 28. júla 1947 rodina Papeocov už v tom podniká. Veľmi dlho. A ja dúfajme, že veľmi dlho budeme aj my, aj po nás náš syn Filip. The Slovak Karst, one of the most beautiful corners of Slovakia. This region, rich in forests and water resources, lies on volcanic bedrock. This creates unique conditions for the formation of cave complexes. There are very few places in the world where there are so many caves so close to each other, offering breathtaking views of the world of underground kingdoms. The village of Krasnohorska Dolha Luka lies in the heart of the Slovak Karst. Here, local Juraj Nadj embodies the tradition of ancient crafts. He suffered a serious injury several years ago. Before that, as a woodcarver, he helped create a pilgrimage site above the village. He owes his return to life, to his loved ones, to a strong connection to this place. It was there that the idea to create a crafts house was born, a place where those interested, including visitors, could learn the basics of traditional crafts from this region. Gradually, this initiative proved to have great potential. Today, it is an important part of the Go 52 project, Weekends Full of Traditions. My, remeselníci, patríme do tej skupiny, ktorý stále rozmýšľame, tvoríme, budujeme, staviame aj hodnoty pre budúce generácie. A typical example is crafting from husks. For centuries, there used to be at least one member in each family in this region who mastered the basics of this craft. Dá sa to naučiť. Základ, aby, aby človek vedel šúlať šupolie. One of the most demanding, but also most beautiful ancient arts and crafts came to life in Krasnohorská Dlhá Lúka. Bola to moja záľuba. Približne 12 rokov som sa začal viac zaujímať o zvony. 
postavil som svoju prvú formu. A vlastne po troch rokoch skúšania a viacerých neúspešných pokusoch sa mi podaril prvý úspešný kus. A odtedy som vlastne odlial už vyše 85 úspešných zvonov. Even bells for modern cathedrals are made on the basis of ancient working methods. Vlastne pracujem tou tradičnou stredovekou technológiou. Every year, creative workshops are held in Krasnohorská Dlhá Luka, where craftsmen demonstrate their art, and this initiative is also supported by an organization called Košice Region Turismus, which has become a partner in the project 52 Experiences in the Carpathian Region, rediscovering traditional customs and practices. The project is being carried out under the ENI program Cross-Border Cooperation Hungary, Slovakia, Romania, Ukraine 2014 to 2020 thanks to the financial support of the European Union. It proudly presents 52 tourism products, 13 of which are in the Slovak part of the Carpathian region. Les je úžasné miesto. Dáva nám pokoj, dáva nám zdravie, dáva nám relax. V prírode sa cítime všetci dobre a máme okolo seba vynimočné veci. A pre nás je obrovským potešením privítať každého a ukázať mu, ako vie využívať lesné prostredie pre svoje zdravie a pre svoj pokoj. Welcome to Vihorlat Hills above Lake Vinna. Those interested in an exceptional experience in the bosom of nature can try an adventure and relaxation program called the Forest Bath. My goal is today to spend a nice time together, to enjoy the forest, to know the deep relaxation that nature offers. The forest is our home and our genetically encoded home. Our DNA is still alive. So welcome here. Prišli ste a ste tu správne. My sa len teraz budeme snažiť v spomienkach vrátiť sa do toho, čo naše telo môže zažiť, aké to môže byť príjemné. The Forest Bath is an original experience in the Go 52 project Weekends full of traditions. It's a comprehensive and professionally balanced program with a deep spiritual dimension. To sú také malé dubové deti, tieto malé stromčeky, tie vyrastli zo semena, ukázali obrovskú silu a energiu, ktorú v sebe nesú. A o 100 rokov z nich budú krásne, mohutné, veľké duby. Čaká ich dlhá cesta, ale my už tu nebudeme. Náš život je oveľa kratší ako život lesa. Vás zoznámim s druhým lesným terapeutom, s Ďusom. Ahoj, ja som Ďuso. Rozhodnite si týka tiež, bude to príjemné. The Forest Bath also includes a gourmet experience. No a tam nám to všetko pekne začne tvieť. A nejakých 20 minút a pstruhy by mali byť hotové. In the meantime, you can prepare bread with herbs on the embers. Or just enjoy moments of peace in this beautiful setting. Our visitors can also prepare various products from the forest pharmacy, which not only treat ailments, but also taste great. Zažívame taký návrat k prírode. My sa z toho veľmi tešíme a našim rozhodnutím a našim cieľom je dávať tieto informácie čím väčšiemu počtu ľudí, aby spoznali, naučili sa, využívali veľmi citlivou formou les a jeho liečivé účinky, ale aj rastliny a stromy a to všetko, čo z nich vieme získať. The forest bath is not just a product of tourism. It is especially an opportunity to meet nice and wise people who will non-violently and convincingly teach you humility and love of nature.